Hello， 大家好，我是道慈。我们今天呢要跟大家分享一个新的东西。那如果你最近刚好想换一只新手机的话呢，这只手机有一些特别的功能哦、喔，是我之前完全没有想到的。Sony Xperia 的 One Mark Five， 因为毕竟我们是一个摄影频道，接下来部分呢，我们就会比较偏向摄影师的角度来分享一下这只手机呢，在这一次新上市之后，它有没有一些特别的地方值得我们好好的研究一下。在开始之前呢，我们先说明一下，在本次使用手机啊，我们都使用它的 Basic 还有 Auto 这两个模式来进行拍摄。那这两个模式呢，你基本上不需要去调整到什么复杂参数，你依然可以进行。在我们之前频道有一些新手啊，常会问到说，如果今天是用手机拍摄，如果我不会去调整那些曝光参数，是不是依然可以学习摄影？没有错。那我们这一次呢，就使用像这样简单的方式呢，让大家看一下，在最简单的操作模式下，是不是依然可以拍出不错的照片？本次的 Sony Xperia One Mark Five， 它在主镜头下面搭载了。x m o T for Mobile 这个全新的感光元件，双层电晶体画素，它可以接收到比较多的光线，有更高的动态范围。在夜景的拍摄下呢，可以抑制掉杂点的产生，同时呢，在拍摄人像的时候呢，肤色的呈现上会比较自然。另外呢，这一次在拍摄的时候啊，当你进入比较暗的环境的时候，手机上面它有月亮符号，它会自动的变成橘色，这时候呢，它就会进行夜间拍摄的调整。那即便你不调整任何的参数，你在很暗的地方，甚至到你肉眼都已经快要看不到东西。的场地，你依然可以拍出很明亮的照片。在相机的颜色上面啊，这一次 Sony Xperia One Mark Five 它搭载了 Sony Alpha 相机上面啊出现过的六款创意外观，包含了 ST、VV、SH。F L I N 以及 N T， 那这几款呢，都是我自己在使用 Sony A 7 4这种相机，我很常会去使用到的颜色调整。如果你是频道的观众，应该知道，就是我自己在使用 Sony 相机的时候啊，我很喜欢使用 I N 这个影像外观。那这一次呢，我们的范例照片呢、啊，很多也会使用 I N 来呈现。此外 ，Sony Xperia One Mark V 它还搭载了 S Cine Tone for Mobile。那 S Cine Tone 是 Sony 的 Cinema Line 电影机上面所搭载的色彩科学，它呢能够提供中间调以及肤色更为细致的影像处理。那一般我们会对比就是 SDR 影像 ，SDR 影像它比较偏向写实，然后比较偏向生活记录。那 S Cine Tone for Mobile 呢，它在处理无论是肤色或者绿色上都比较细致，然后比较有电影感。Sony Xperia One Mark V 呢，它可以拍摄 4K 120帧的影像，就可以拍摄又高画质又高帧率的影片。那这样子，如果你要拍摄一些慢动作影片呢，它也是非常适合。对于影像细致感要求的朋友呢，我觉得可以用这样的格式来进行拍摄，然后有相当合适。Sony Xperia One Mark V， 它在对焦上面呢，具备了眼部追踪对焦以及物件追踪对焦。眼部追踪对焦大家应该已经非常熟悉了。建议在拍摄不管人像或者拍摄小孩，你把眼部追踪打开来，那其实都可以大幅度的增加你对焦焦的几率。那近年呢 ，Sony 在脸部跟眼部的辨识上其实进步的非常的快。我相信无论是有在使用 Sony 的手机或相机的人啊，应该对这一点都非常的熟悉。当间拍摄的对象不是人物的时候啊，你可以透过物件追踪对焦，只要直接点选画面中你想要追踪的物体，它就可以锁在那个物体上面，在整个移动过程中呢，可以连续追踪你想要对焦的物体。Sony Xperia One Mark V 呢，这次在 Photography Pro 以及 Videography Pro 上面，它增加了直视的操作界面。无论你接受不接受，直幅的影像呢，现在已经被广泛的所接受。现在啊，大家所使用智慧型手机几乎已经是人手一机的状态。那直幅的影片拍摄呢，也已经是现在大家都非常重要的使用方式之一。那直幅的录影专业模式呢，之前一直没有办法使用，那这一直被大家诟病。那这一次呢，也终于把直幅的操作模式给加入了进来。这次 Sony Xperia One Mark V 搭载了三颗镜头，那包含了十六超广角、二十四的标准镜头，以及八五一二五的。变焦望远镜头，那八五一二五呢？它是一颗光学变焦镜头，可以在你不裁切、不减损画质的情况下呢，达到高倍率的变焦。那关于这个变焦镜头呢，在我们之前频道影片中已经介绍过了。这一次呢，因为时间关系，我们就不开展再继续介绍太多。Sony Xperia One Mark V 呢，它在操作上面呢，它可以看得到直方图跟峰值。那这两者呢，可以大幅度的帮助你在进行对焦以及测光上面的使用。对于像我们这种具有 Sony Alpha 专业相机的人来说啊，我们可以把 Sony One Mark V 当做它的外接监看屏幕。那我们在整个录影的过程中呢，就可以方便许多。到了最后的环节，这一次呢， Sony Xperia One Mark V 呢，我们推荐给两类的使用者。首先，第一类呢是在经营社群，然后需要拍摄高画质的影像跟照片的使用者，包含了它可以使用直视的录影模式，再来呢，它可以录制4 K 120帧，以及使用 S 心动的调色。对于呢，在后置调色上面比较没有那么擅长的朋友呢，其实你可以把重心放在你的创意发想，而不用花太多时间去研究该如何调整影片的色彩。
。第二类呢是喜欢用手机摄影，但是呢不是那么喜欢调色的朋友，因为这一次它内建了很多种不同的创意外观。那包含这一次我们在拍摄影片的时候啊，我们全部的照片呢都使用 b a s k 跟 Auto 这两个模式拍摄 JPG 档，在套用它里面的创意外观。所以大家可以看到，即便是单纯的使用 JPG 档，一样可以拍出不错的照片。即便你只使用 Auto 模式，在低光源的环境下，它依然可以自动帮你拍出很漂亮的、清晰的画面。总之，就是我们这一次针对 Sony Xperia One Mark V 的简短心得。那不知道你是不是也期待这只手机？那你可以把你的想法留在下方的留言区。总之就是这样。那我是我都可以到此，在录影的是正义跟玉涵。然后这一次呢，画面中出现的 model 是海丽。那这支影片就到这边，我们下次影片再见，大家拜拜。